गुड मॉर्निंग टू डेज फर्स्ट अगस्त 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहां पे एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में हम डिटेल से इस पूरे इशू पर हम चर्चा करेंगे बैकग्राउंड के साथ नीचे ये आर्टिकल सीरिया के बारे में है लंबे समय तक सिविल वार की आग में झुलसने के बाद ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी की किरणें दिखाई दे सकती हैं सीरिया में हुआ क्या है वहां पे जो कुर्द हैं उन्होंने अपना एक डेलीगेशन भेजा असद रजीम को और बोला कि हम सीरिया से अलग नहीं होना चाहते हैं यहां पर देखो पूरे वेस्ट एशिया में ये जो एरिया है यहां पर कुर्द रहते हैं और अलग अलग देशों में मांगे चल रही हैं कुर्द के द्वारा अलग से देश मनाने की जैसे टर्की में कुर्द का अपना एक अलग से ग्रुप है और तुर्की की सरकार उन्हें टेरिस्ट मानती है जो कुर्दिस्तान मनाने की मांग करते हैं सीरिया में भी कुछ एरिया जो है वो कुर्द का है इस्लामिक स्टेट ने जब कब्जा किया था सीरिया के कुछ हिस्से में तो उन्होंने अटैक कर दिया था कुर्द के एरिया पर यूएसए ने उस समय कुर्द को सपोर्ट प्रोवाइड की थी और जो कुर्दिस एरिया है उन्होंने आई को खदेड़ दिया था तो अब आई तो देखो पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो क्वेश्चन ये उठ रहा था क्या असद रजीम अब कुर्दिस एरिया पर भी अटैक करेगा या नहीं लेकिन जिस प्रकार से कुर्द्स ने डेलीगेशन भेजा है और असद रजीम को बोला है कि हम सीरिया में ही रहना चाहते हैं सीरिया से अलग नहीं होना चाहते सिर्फ ऑटोनमी चाहते हैं तो इस बात से असद रजीम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो ये तो देखो पहला एस्पेक्ट है दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अब ज्यादातर जो सीरिया का एरिया है वो असद रजीम के कब्जे में ही है साउथ में एक जगह है डेरा वहां पे जो रिबल्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया रशिया की मीडिएशन के बाद और अब नॉर्थ में एक जो ये जगह है इडलिप यहां पर रिबल्स हैं सिर्फ यहां से असद रजीम को रिबल्स को खदेड़ना है उसके बाद ज्यादातर जो एरिया है बस वो असद रजीम के ही कब्जे में होगा और जो कुर्दिस एरिया है वहां पे कुर्द को ऑटोनमी होगी तो इसका मतलब सिविल वार जो है वो सीरिया से खत्म हो जाएगा तो यह पूरा आर्टिकल है उसके बाद बीच में यह बड़ा आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के बारे में है कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं अलग हैं डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को नीचे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर के बीच जो गैप है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे यहां पर आज इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है के एस वाजपेयी के साथ ये डिप्लोमेट थे तो दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इनसे पूछे गए थे यूएस के बारे में इनसे पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि देखो यूएस की फॉरन पॉलिसी को फिलहाल समझ पाना मुश्किल है यूएस पे इंडिया रिलाई नहीं कर सकता जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि इंडिया अब यूएस के पाले में शामिल हो रहा है हालांकि पिछले दो तीन महीनों में जो स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उससे ये बात तो जाहिर नहीं होती के एस वाजपेयी ये बोलते हैं जब यूएसए के वो जब वो देश फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत समय तक यूएसए के साथ ही थे वही अब यूएसए पर रिलाई नहीं होना चाहते तो डेफिनेटली इंडिया तो किसी भी कीमत पर यूएसए पे डिपेंड नहीं होना चाहेगा और इंडिया होगा भी नहीं तो इनसे पूछा गया कि इंडिया अब अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहा है और नई नई टेरिटरीज पे इंडिया फोकस कर रहा है तो इनका यह कहना है कि देखो दो चीजों पे फोकस करना होगा इंडिया जब भी किसी देश से डील करता है तो प्रोजेक्ट्स का वादा तो इंडिया कर लेता है लेकिन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में बहुत समय लग जाता है जैसे अफगानिस्तान में इंडिया ने पार्लियामेंट बनाई दस साल लग, लग गए अफगानिस्तान में पार्लियामेंट को बनाने में यह लंबा समय है और कई बार क्या होता है पीपल टू पीपल सेंट्रिक अप्रोच अपनानी चाहिए कई सारे देशों के साथ इंडिया रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है लेकिन जब तक दो देशों के बीच अगर रिलेशन को इंप्रूव नहीं किया जाएगा फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इंप्रूव करने हैं तो पाकिस्तान के लोगों के बीच और इंडिया के लोगों के बीच रिलेशन इंप्रूव होने चाहिए अगर ये संबंध गहरे होंगे तब दोनों देशों की सरकारों पर अपने आप प्रेशर आएगा कि रिलेशन को इंप्रूव किया जाए लेकिन होता क्या है जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है मालदीव का श्रीलंका का श्रीलंका के लोग वीजा मांगते हैं इंडिया से वीजा के बारे में डिसाइड करती है होम मिनिस्ट्री वीजा आसानी से नहीं मिलता कौन से देश के लोग इंडिया आना चाहेंगे अगर उनको वीजा आसानी से नहीं मिलेगा तो इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सरकार को अपनानी होगी अगर किसी देश के साथ रिलेशन इंप्रूव करने हैं तो सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री के एफर्ट से काम नहीं चलेगा जैसा मैंने आपको बताया कि वीजा रिलेटेड जो डिसीजन है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाते हैं तो इस प्रकार से दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बोले जाते हैं के एस वाजपेयी के द्वारा नीचे ये आर्टिकल इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन के बारे में है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिस्कस करेंगे इसके बाद आज का कोर्ट है कई बार देखो जुडिशरी को डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है उनको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो पब्लिक परिसेप्शन के अगेंस्ट हैं 
आपने देखा होगा काफी बार बहुत सी चीजें होती हैं जो जनता के बीच पॉपुलर होती हैं लेकिन जुडिशरी का जो वर्डिक्ट होता है उस पब्लिक परसेप्शन के अगेंस्ट होता है पॉपुलर चीज़ के अगेंस्ट होता है और यही जुडिशरी का काम है उनको ये नहीं देखना कि कौन सी चीज़ पॉपुलर है कौन सी चीज़ पॉपुलर नहीं है उनको सिर्फ ये देखना है कि क्या न्याय संगत है और क्या न्याय संगत नहीं है किस चीज से कौन से वर्डिक से इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं और कौन सी चीज से इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते हैं तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल जीएस पेपर थ्री के सिक्योरिटी से संबंधित है आर्टिकल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और इसके अपडेशन से संबंधित है पहले हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरा इश्यू है क्या जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल कर रहे थे तो आज का जो बांग्लादेश है उसमें आज का बांग्लादेश बंगाल का हिस्सा था ईस्टर्न बंगाल के नाम से जाना जाता था आज के बांग्लादेश को तो उस समय में भी देखो बांग्लादेश से माइग्रेशन होता था असम में लेकिन कम होता था लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए उन्नीस में 1947 में तो बांग्लादेश पार्ट बन गया पाकिस्तान का उन्नीस के बाद आज का जो बांग्लादेश है ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया देखो उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही थी बांग्लादेश के लोगों पे इसलिए जो माइग्रेशन था उस समय बांग्लादेश से असम में बहुत ज्यादा बढ़ गया बांग्लादेश से लोग आने लगे असम में तो इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई और इलीगल माइग्रेंट्स की यह समस्या पीक पे पहुंच गई उन्नीस में 1971 में आपको पता है आज का बांग्लादेश और उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान वहां पे एक बड़ी मूवमेंट चली थी आजादी के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने जीनोसाइड नरसंहार किया तो पाकिस्तान की आर्मी के डर से बांग्लादेश से लोग आने लगे इंडिया में असम में असम की पूरी की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज होने लगी देखो उन्नीस में बांग्लादेश को तो आजादी मिल गई पाकिस्तान से लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही थी पहले लोग बांग्लादेश से लोग आ रहे थे असम में पाकिस्तान की आर्मी के डर की वजह से लेकिन उन्नीस के बाद भी इलीगल माइग्रेंट्स आए जा रहे थे असम में इकोनॉमिक पास्चर्स को देखते हुए क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को यूं लगता था इकोनॉमिक कंडीशन असम में अच्छी है वहां पर लाइवलीहुड कंडीशन अच्छी है वहां पर जाने से फायदा होगा तो इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या बढ़ती जा रही थी इसके विरोध में नाइनटीन में नाइनटीन में ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा एक बड़ी मूवमेंट चलाई गई छह सालों तक ये मूवमेंट चली छह सालों के बाद उन्नीस में एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं असम अकोर्ड ये समझौता हुआ था असम गण परिषद ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में इस समझौते में कहा गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को फिर से अपडेट किया जाएगा यानी उन्नीस के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हैं असम में उनको तो वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश में इसके अलावा उन्नीस यानी 1951 से 1961 के बीच में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से असम में उनको तो सिटीजनशिप दे दी जाएगी लेकिन उन्नीस से उन्नीस के बीच में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से असम में उनको 10 साल के लिए वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा और उन्नीस के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं इंडिया में उनको वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश में तो यह समझौता हुआ था उन्नीस में इसे असम अकोर्ट भी कहते हैं तो अब उसी समझौते के बेस पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके उन्नीस के बाद कौन से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में आए हैं उन्नीस से उन्नीस के बीच में कौन से आए हैं और उन्नीस से उन्नीस के बीच में कौन से आए हैं तो आइडेंटिफाई करके नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन को आइडेंटिफाई करके उन्नीस के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनको वापस भेजा जाएगा तो ये हमने पूरे इशू का बैकग्राउंड जाना अभी कंटेस्ट ये है कि फाइनल ड्राफ्ट एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा पहला ड्राफ्ट रिलीज किया गया था इकतीस दिसंबर दो से पहले और अब फाइनल ड्राफ्ट रिलीज किया गया है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऑलमोस्ट 40 लाख जो लोग हैं असम में फिलहाल वो रह रहे हैं लेकिन उनको अपना नाम लिस्ट में नहीं मिला है फाइनल लिस्ट में और वो 40 लाख लोग जिनको अपना नाम फाइनल लिस्ट में नहीं मिला है उनमें से कुछ सर्विंग विधायक और कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं वैसे तो देखो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस थी और पचपन वर्क फोर्स ने इस बहुत डिफिकल्ट और विशाल प्रोसेस को अंजाम दिया और उन्होंने टाइमलाइन को भी फॉलो किया तो उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए और ये प्रोसेस अपडेट करते वक्त डिजिटलाइजेशन का सहारा लिया गया फैमिली ट्रीज बनाए गए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं रामलाल रामलाल के बेटे श्यामलाल और मोहनलाल मोहनलाल के बेटे सोनू मोनू इस प्रकार से पूरा फैमिली ट्री बनाया गया ताकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अच्छे से अपडेट किया जा सके लेकिन फिर भी देखो गलती की तो गुंजाइश है ह्यूमन इंटरफेस में गलती हो सकती है सब्जेक्टिव बायस 
कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए ये बताने के लिए कि देखो हम हमेशा से असम में रह रहे हैं लेकिन अथॉरिटीज ने उनके डॉक्यूमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया तो सब्जेक्टिव बायस भी कहीं कहीं हुआ है जैसे एग्जामिनर हमारे आंसर्स चेक करते वक्त सब्जेक्टिविटी होती है कितने मार्क्स वो देगा उसी प्रकार से इस प्रोसेस में भी सब्जेक्टिविटी थी इसके बाद अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कई लोग बहुत सालों से असम में रह रहे हों लेकिन 1951 में 1951 में जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अपडेट किया गया था तो उस अपडेशन में कुछ लोगों के नाम छूट गए हों तो 1951 के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में भी तो गलती हो सकती है ना और सबसे लास्ट में 1961 और 1971 के वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं था इसलिए वो भी इनफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाए कि देखो हम असम में पहले से रह रहे हैं तो इस वजह से जो गलतियों की गुंजाइश है काफी ज्यादा है इसीलिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से अब प्रयास कर रही है जिन लोगों के नाम नहीं आ पाए हैं फाइनल लिस्ट में उनको समझाया जा सके कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है तो और देखो ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे उन पर तो काम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रखने हैं जिनकी सहायता से जिन लोगों का नाम नहीं आया है फाइनल लिस्ट में वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं ये जो पूरी प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में ही चल रही है आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है कि देखो ऑब्जेक्शन रेज करने की जो विंडो है उसे एक महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है यानी 28 सितंबर तक वो लोग जिनके नाम नहीं आए हैं ऑब्जेक्शन रेज करें कर सके ऐसा प्रोविजन सरकार को करना चाहिए इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा वो ये है जिन लोगों के नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आए हैं वो फॉरनर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं पहले सिर्फ सरकार ही जा सकती थी फॉरनर ट्रिब्यूनल में अगर सरकार को लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन फॉर एग्जांपल ए जो है वो इलीगल एमिग्रेंट है तो उसको लेके सरकार फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में जा सकती थी लेकिन अब यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा प्रोविजन किया गया है कि जिन लोगों के नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आए हैं वो भी अपने आप से फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में मूव कर सकते हैं अब हम इशूज की बात करते हैं पॉलिटिक्स को तो वैसे देखो आप इस पूरे इशू से अलग रख सकते हो जैसे कुछ पोलिटिकल पार्टीज खास करके ममता बनर्जी के द्वारा विरोध किया जा रहा है वो कहती हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को जो अपडेट किया जा रहा है और जो नाम छूट गए हैं उनमें से बहुत से नाम बंगाली लोगों के हैं 1960s और 70s में एक कैंपेन चला था असम में कि बंगाली लोगों को वापस भेजा जाए वेस्ट बंगाल में तो ये उसी प्रकार की चीज है मतलब वो बात अलग है पोलिटिकल कलर दिया जा रहा है इस इशू को आप अलग रख दीजिए लेकिन अगर सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाता है उनके साथ हमारा देश कैसे ट्रीट करेगा उस बात पे ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार की है कितनी ह्यूमेन है आर्टिकल के द्वारा ये कहा जाता है अगर देखो कोई व्यक्ति बाहर का पर्सन दूसरे देश से हमारे देश के बॉर्डर पे आता है या फिर थोड़ा सा अंदर भी आ जाता है हम उसी समय उसे उसी देश में डिपोर्ट कर देते हैं यानी उसके देश में वापस भेज देते हैं ये अलग चीज है लेकिन यहाँ पे जो माजरा है वो अलग है ये वो लोग हैं जो कम्युनिटी में एम्बेडेड हो चुके हैं इकोनॉमी में एम्बेडेड हो चुके हैं तो उनको स्टेटलेस करना पूरे इकोसिस्टम से अलग करना ये चीज आसान नहीं होगी इसके बाद बड़ा इशू आता है अगर ये पता लगा भी लिया कि कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है तो देखो उनको वापस बांग्लादेश में भेजना आसान नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी ऐसी कोई ट्रीटी है नहीं बांग्लादेश उनको थोड़े ना एक्सेप्ट करेगा और देखो कुछ लोग मान लीजिए कोई लोग आया हो कोई व्यक्ति आया हो उन्नीस में 1972 में अभी तक तो उसके एक प्रकार से ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए होंगे पोता पोतियां हो गई होंगी उस पर्सन की जो 1972 थ्री फोर में आया होगा तो अब उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका तो जन्म भी यही हुआ वो अपने आप को शुरुआत से ही इंडियन सिटीजन मान रहे हैं उनको तो सिर्फ एक ही देश के बारे में पता है इंडिया के बारे में तो देखो ह्यूमेटेरियन एंगल भी है इसका सिटीजन अमेंडमेंट बिल उस बिल में यह कहा गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान इन तीनों देशों में हिंदुओं का अगर कुछ वहां पे परसिक्यूशन होता है तो उनको सिटीजनशिप राइट्स में काफी ज्यादा छूट दी जाएगी लेकिन मुस्लिम्स के लिए बात नहीं कही जाती तो ये बिल भी अपने आप में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है तो ये सारे एंगल्स हैं इस पूरे इश्यू में ये मेज के परस्पेक्टिव से आप इन पॉइंट को यूज कर सकते हो क्या क्या इंप्लीकेशन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को जो अपडेट किया जा रहा है उसकी क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकती है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर के बीच गैप के बारे में है आप जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो पिछले दिनों तमिलनाडु में एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी वहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट
फॉरेन सिटीजन्स को ज़्यादा प्रायरिटी दी जा रही थी एज कम्पेयर टू लोकल सिटीजन्स तो उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया कि जो फॉरेन सिटीजन्स हैं वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को अफोर्ड कर सकते हैं इसी वजह से उन्हें प्रायरिटी दी जा रही थी आज आर्टिकल के द्वारा ये कहा जाता है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी तो काफ़ी एडवांस हो गई है लेकिन एक बात साफ है ये जो एडवांसमेंट आई है मेडिकल टेक्नोलॉजी की वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है यानी सभी सिटीजन्स उस एडवांसमेंट का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और जो गैप है प्राइवेट हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर के बीच वो बढ़ता ही जा रहा है वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि देखो हम पब्लिक हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये नहीं दिखता यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया हुआ है 1980s के बाद से मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आनी स्टार्ट हुई उसके बाद से ही प्राइवेट सेक्टर में तो कई तरह से इलाज संभव है बहुत सारी गंभीर डिजीज का भी लेकिन उस प्रकार का जो इलाज है या यानी आप कह सकते हैं कि जो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज है वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में यानी सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा है गैप जो है प्राइवेट हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर के बीच बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सरकार इनफ एफर्ट्स नहीं लगा रही है इस गैप को कम करने के लिए जैसे दो हजार में नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया थ्री ईयर एक्शन प्लान उस थ्री ईयर एक्शन प्लान में एक चैप्टर हेल्थ पर भी था उस चैप्टर में काफी अच्छी बातें बोली गई जैसे सरकार को ध्यान देना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फॉर एग्जांपल अगर देखो सैनिटेशन पे सरकार फोकस करती है तो काफी तरह की गंभीर बीमारियों को होने से रोका जा सकता है तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर सरकार फोकस करें एक बात यह भी बोली गई नीति आयोग के इस डॉक्यूमेंट में कि सरकार हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक कंसिडर करें ना कि पर्टिकुलर कंपोनेंट को जैसे देखो हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ इमोशनल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ तो नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में ये बोला गया कि सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कंसीडर किए जाएं सरकार के द्वारा और उसी के बेस पे पॉलिसीज बनाई जाएं लेकिन ये सब चीज़ें देखो अच्छी बात है लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर के बीच जो बहुत ज़्यादा गैप है उसे कैसे कम किया जाएगा कुछ भी नहीं बोला गया नीति आयोग के इस डॉक्यूमेंट में कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को एडवांस जो मेडिकल इंटरवेंशन है उसे उपलब्ध करवाया जाएगा सरकारी हॉस्पिटल्स में इस बारे में कुछ भी नहीं बोला नीति आयोग के डॉक्यूमेंट ने तो आने वाले सालों में जो गैप है पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर के बीच वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है इसके बाद आर्टिकल थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाता है राइटर के द्वारा कहा जाता है कि आजादी के बाद से ही सभी सरकारों ने यह बोला कि हेल्थ सेक्टर में जो हमारा गोल है वो इगेलीटेरिज्म इंश्योर करने का है इगेलीटेरिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये वो आइडियोलॉजी है जो मानती है सभी लोग बराबर हैं सभी लोग इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं तो इस आइडियोलॉजी को बार बार हमारी जो विभिन्न सरकारें हैं प्रोपगेट करती हैं लेकिन इस आइडियोलॉजी के आधार पर पॉलिसीज नहीं बनाई जाती बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज जो एक्सपेंसिव हैं महंगी हैं उनका लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास पैसे हैं और जो लोग पे कर सकते हैं उन एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज के लिए सरकार कई बार क्या करती है कुछ ही हॉस्पिटल में मान लीजिए दो तीन हॉस्पिटल्स में सरकार ने वो सुविधा उपलब्ध करवा दी ये सिर्फ एक सिंबोलिज्म है टोकनिज्म है ये दिखाने के लिए कि देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा उपलब्ध है लेकिन सोच के देखिए एक दो हॉस्पिटल में वो सुविधा उपलब्ध होने से क्या हमारे देश के सभी गरीब लोग उस सुविधा को एक्सेस कर पाएंगे नहीं सरकार ऐसा इसलिए करती है सिर्फ फेयर दिक्स के लेकिन ग्राउंड लेवल पर गरीब लोग उस मेडिकल इंटरवेंशन का लाभ नहीं उठा पाते जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का इस साल के बजट में सरकार के द्वारा यह स्कीम अनाउंस की गई थी 10 करोड़ फैमिलीज को एक साल में 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन पे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि देखो इस स्कीम की सहायता से भी जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनका लाभ नहीं उठाया जा सकता जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है पांच लाख से ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता और देखो ह्यूमन ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करना ये एक सिंगल इवेंट नहीं है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मान लीजिए किसी पर्सन में पेशेंट में किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है ऐसा नहीं कि बस एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो हो गई नहीं आगे काफी महंगी दवाइयां लेनी पड़ेंगी रूटीन चेकअप के लिए आना पड़ेगा और इसके लिए काफी एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सिस चाहिए और इस प्रकार का एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सिस पब्लिक हॉस्पिटल्स में देखने को नहीं मिलता नेक्स्ट आर्टिकल में कहा जाता है एक बात तो देखो तय हो गई है हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो इगेलीटेरियन कतई नहीं है मतलब सबको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध नहीं है इ
लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है क्या हमारा हेल्थ सेक्टर इक्विटेबल है इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत यानी जैसे कई बार एक लाइन यूज की जाती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस यानी रिसोर्सिस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फेयर एंड इम्पार्शल मैनर में न्याय संगत रूप से तो क्या हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो न्याय संगत है या नहीं है एविडेंस यानी सबूत तो कम से कम इसी तरफ इशारा करते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर न्याय संगत नहीं है कैसे गवर्नमेंट एक दावा करती है कि हमारे देश में जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में काफी सस्ता इलाज संभव है ये देखो इसलिए है क्योंकि सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है इसीलिए हमारे देश के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में काफी सस्ता इलाज उपलब्ध करवा पाते हैं लेकिन सरकार एक बात को नहीं समझती ये जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है वो किसका पैसा है वो भी तो टैक्स पेयर्स का मनी है ना वो आपका और हमारा पैसा है जो हम टैक्स भरते हैं उसका पैसा सरकार यूज कर रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सब्सिडी देने के लिए जबकि उसी पैसे से सरकार जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है यानी जो फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है वो फैसिलिटीज पब्लिक सेक्टर में भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं उन पैसों से जो दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी की फॉर्म में और देखो आज के समय में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चैन है वो प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर में भी एंट्री कर चुकी है जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ आइस चेकअप के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक चैन है जिसका नाम है सार पाइसाइट या फिर वासन आई केयर ऐसी बहुत सारी आइस चेकअप के लिए चैन्स खुल खुल चुकी हैं हर दो तीन किलोमीटर में इनका एक हॉस्पिटल आ जाता है आइस के चेकअप के लिए जैसे डेंटिस्ट से संबंधित एक चैन है क्लोव इनका क्लिनिक भी दांतों के चेकअप के लिए हर दो तीन किलोमीटर के बाद आ जाता है तो इस प्रकार की जो चैन्स हैं वो कई तो फॉरन पर्सन की हैं मतलब विदेशी लोगों ने ऐसी चैन्स हमारे देश में खोल के रखी है और सरकार अगर इनको सब्सिडी देती है तो सोच के देखिए अपने आप में कितना गलत है एक प्रकार से टैक्स पेयर्स का पैसा यूज किया जा रहा है फॉरेन सिटीजन्स को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए देखो देश की जनता तो यही चाहती है जो फैसिलिटीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होती हैं वही फैसिलिटीज जनता चाहती है पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी लेकिन सरकार की ठोस नीति ना होने के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रॉपर मैंडेट नहीं दिया जाता इवन जनता का जो ट्रस्ट है सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से वो भी उठ जाता है उनको ये लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ज्यादा अच्छा काम करते हैं तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल इमेज है वो भी डिक्लाइन कर जाती है और उनका मुराल डाउन हो जाता है तो इन सब चीजों पे सरकार को फोकस करना होगा विभिन्न सरकारों के द्वारा यानी आजादी के बाद से ही विभिन्न सरकारों के द्वारा दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ खास नहीं किया गया है यानी उनकी कमिटमेंट नहीं दिखती अभी भी जो आयुष्मान भारत स्कीम चलाई गई है एक नेगेटिव लिस्ट आएगी जिसमें यह कहा जाएगा ये जो इलाज है यानी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो नहीं होगा वो नहीं कवर किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ये जो नेगेटिव लिस्ट है वो बढ़ती ही जा रही है सिर्फ एक ही प्रेशर ग्रुप सरकार को फोकस कर सकता है सरकार को प्रेशराइज कर सकता है कि सरकार हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस करे और वो प्रेशर ग्रुप है जनता यानी वोटर्स अब समय इस चीज का है कि जागरूक मतदाता यानी जो अवेयर वोटर है वो सरकार की जवाबदेही तय करे सरकार को अकाउंटेबल बनाए और पूछे सरकार से कि आपने हेल्थ केयर सेक्टर में फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए क्या कुछ किया है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर के बीच जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी से संबंधित है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो पिछले साल पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने एक जजमेंट दी थी राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट right है इस जजमेंट में दो पॉइंट्स पे फोकस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहला पॉइंट फंडामेंटल राइट्स के बेनिफिशरीज के तौर पर इंडिविजुअल्स को प्राइवेसी दी जाएगी दूसरा पॉइंट जो बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल राइट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता मतलब सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं इसलिए राइट टू प्राइवेसी को इग्नोर किया जा रहा है नहीं ये अप्रोच गलत है सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया था लेकिन उसके बाद सरकार के द्वारा श्री कृष्णा पैनल गठन किया गया ताकि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया जा सके और रिसेंटली श्री कृष्णा पैनल के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपा गया है जिसका नाम है द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 अब राइटर का यह कहना है 
कि देखो श्री कृष्णा पैनल ने जो रिकमेंडेशन सौंपी है अपने ड्राफ्ट बिल में वो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कंप्लाई नहीं करते जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ श्री कृष्णा पैनल के द्वारा जो ड्राफ्ट सौंपा गया है सरकार को उस ड्राफ्ट में श्री कृष्णा पैनल के द्वारा स्टेट अथॉरिटीज और स्टेट के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनको एग्जामेशन दी गई है डेटा प्रोसेसिंग से श्री कृष्णा पैनल ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया कि स्टेट का काम है डीपीएसपी के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेके आना जनता की भलाई के लिए काम करना इसलिए यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को इग्नोर किया जा सकता है साफ तौर पे देखो ये बात नहीं बोली गई लेकिन इनडायरेक्टली मतलब यही निकलता है राइटर के अनुसार श्री कृष्णा पैनल का श्री कृष्णा पैनल ने ये जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है राइटर के अनुसार राइटर कहते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है एज कंपेरिजन टू डीपीएसपी डीपीएसपी तो नॉन इन्फोर्सिबल है लेकिन फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल हैं तो इस वजह से श्री कृष्णा पैनल का जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है पिछले साल जो राइट टू प्राइवेसी के मामले में जजमेंट आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था आप प्रियम्बुलर वैल्यूज को कंसिडर कीजिए प्रियम्बल में साफ तौर पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी सब लोगों ने मिलकर स्टेट को बनाया है और स्टेट का काम क्या है इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना अगर देखो स्टेट इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाता है तो सोसाइटी की जो कलेक्टिव कंसाइंस है वो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो इशू आता है राइटर के द्वारा दिया जाता है वो है कि श्री कृष्णा पैनल के द्वारा लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया गया है बहुत ज्यादा टफ है काफी सारे जार्गन्स भी हैं जैसे एक टर्म यूज की जाती है डिओंटोलॉजिकल हम एथिक्स में भी इस टर्म को यूज करते हैं डिओंटोलॉजिकल डिओंटोलॉजिकल आइडियोलॉजी का मतलब यह होता है कि एक्शन पे फोकस कीजिए कंसिक्वेंसिस पे फोकस मत कीजिए एक्शन हमेशा मॉरल होने चाहिए तो श्री कृष्णा पैनल के द्वारा यह बोला गया कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो डिओंटोलॉजिकल नहीं हैं यानी अगर इंडिविजुअल राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है तो आप बड़ी पिक्चर देखिए उससे फायदा क्या हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है जबकि राइटर यह कहते हैं कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो डिओंटोलॉजिकल हैं अगर आप कंसिक्वेंसिस को मत देखिए इंडिविजुअल राइट्स होने जरूरी हैं और उसका नुकसान हो रहा है आप उसे मत देखिए देखिए बस स्टेट अगर इंडिविजुअल राइट्स देता है ज्यादा से ज्यादा तो ये अप्रोच सही है उसका नुकसान क्या हो रहा है आप उस चीज को मत देखिए लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है कि देखो बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि नौ जजिस की बेंच बैठती है और इस प्रकार की जजमेंट आती है जैसी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है के मामले में तो अब श्री कृष्णा पैनल को यह चाहिए था कि उस जजमेंट को ओबे किया जाता कंप्लाई किया जाता लेकिन दुर्भाग्यवश श्री कृष्णा पैनल के द्वारा डेटा प्रोटेक्शन पे ड्राफ्ट तैयार करते वक्त सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को फॉलो नहीं किया गया है अब पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए ताकि पूरी तरह से जो भी गलतियां हैं इस ड्राफ्ट बिल में उन गलतियों को सुधारा जा सके और जो बिल पास होना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जरूर कंप्लाई करना चाहिए यानी स्टेट को एग्जामेशन नहीं दी जा सकती तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के मामले में चलते हैं के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है कुछ दिनों पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मिस्टर मून चार दिनों की भारत यात्रा पर आए थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि देखो जिस प्रकार से साउथ कोरिया के रिलेशन हैं रशिया के साथ जापान के साथ चाइना के साथ या फिर यूएसए के साथ उसी प्रकार के रिलेशन उसी लेवल के रिलेशन साउथ कोरिया चाहता है इंडिया के साथ है इवन चुनाव प्रचार के दौरान भी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मिस्टर मून के द्वारा ये बात बोली गई थी और उन्होंने अपना एक विजन भी रखा साउथ कोरिया की साउदर्न पॉलिसी न्यू साउदर्न पॉलिसी यहाँ पर देखो जैसे इंडिया की भी अलग अलग पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसी प्रकार से ये पॉलिसी है साउथ कोरिया की न्यू साउदर्न पॉलिसी साउथ कोरिया को यह लगता है कि हम यूएसए और चाइना की जो लड़ाई है उसके बीच में पिस रहे हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं पिछले साल के अंत में और इवन इस साल के शुरुआत में एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी साउथ कोरिया के पास यूएसए ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया था यूएसए के द्वारा बोला गया कि हमने ये थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है साउथ कोरिया जापान और इवन यूएसए की सुरक्षा के लिए लेकिन चाइना के कंसर्नस थे चाइना का कहना था आप इस प्रकार का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस रीजन में डिप्लॉय नहीं कर सकते लेकिन यूएसए के द्वारा ऐसा किया गया तो चाइना ने कुछ सेंसेस लगा दिए साउथ कोरिया के साथ व्यापार करना थोड़ा सा कम कर दिया देखो साउथ कोरिया जो है फिलहाल चाइना पे डिपेंडेंट है बहुत सारा जो ट्रेड है 
साउथ कोरिया का होता है चाइना के साथ चाइना एक बड़ी मार्केट है साउथ कोरिया के प्रोडक्ट्स के लिए तो इससे साउथ कोरिया का जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हुआ अब दूसरा इशू ये भी है ट्रेड वार चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच तो चाइना की जो वोलेटाइल पॉलिसीज हैं वो भी प्रभावित करेंगी साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट को तो साउथ कोरिया अभी एसेस कर रहा है कि चाइना की जो वोलेटाइल पॉलिसीज हैं वो हमारे कॉमर्स को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं इवन इससे साउथ कोरिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी प्रभावित होती है तो इस वजह से साउथ कोरिया को यह लगता है कि देखो बड़े देशों पे डिपेंड होने के बजाय इस रीजन में जो दूसरे कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल आसियान कंट्रीज इंडिया इनके साथ भी रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बनाई जाए अपनी जो एक्सपोर्ट है अपनी जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए इस वजह से हाल फिलहाल में साउथ कोरिया इंडिया के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है लास्ट में बोला जाता है कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच रिलेशंस को और आगे ले जाने का जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है जैसे मिश्र मून भारत की यात्रा पर जब आए थे तो काफ़ी सारी बातें बोली गई जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और साउथ कोरिया मिलकर काम करेंगे ताकि कम्युनिकेशन की जो सी लेंस हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और कोई देश अपनी मनमानी ना करे सी लेंस पर कब्जा ना करे और सभी देशों के जो सिप्स हैं वो वहाँ से गुजर सकें जो लाफुल ट्रेड है विभिन्न देशों के बीच वो आसानी से हो सकें इवन इंडिया और साउथ कोरिया थर्ड कंट्रीज में भी मिलकर डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं जैसे इंडिया और साउथ कोरिया के द्वारा बोला गया कि अफगानिस्तान में विकास लाने के लिए वहां पर दोनों मिलकर प्रोजेक्ट्स चलाएंगे साउथ कोरिया ने इंडिया की मेंबरशिप का समर्थन किया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ये वो समय है जब चाइना विरोध कर रहा है लंबे समय से इंडिया को मेंबरशिप ना दी जाए एन की लेकिन इस समय में साउथ कोरिया का समर्थन आना इंडिया के लिए एक बड़ी बात है मिश्र मून ने जब पद संभाला था साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पद का तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की एक डिप्लोमेसी एकेडमी स्टैब्लिश की जाए ताकि इंडिया और आसियान कंट्रीज पे रिसर्च की जा सके तो आवश्यकता ये है कि इंडिया और साउथ कोरिया अपने रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज में आपस में कोऑपरेट करें फॉर एग्जाम्पल डिफेंस ट्रेड जो है अभी भी काफ़ी कम है तो ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन आज हमने चार इश्यूज पे फोकस किया सबसे पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में उसके बाद हमने डिस्कस किया पब्लिक हेल्थ केयर और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उनके बीच गैप लगातार बढ़ता जा रहा है तीसरा इशू हमने डिस्कस किया डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के बारे में और सबसे लास्ट में हमने इंडिया और साउथ कोरिया रिलेशन की बात की तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन